嗯、呃，好了，我们接着往下看函数。下一个函数是 FC layer， 也就是全连接层。啊、呃，类似的，我们给全连接层一个 layer name， 给它一个名字，比如说 FC one、FC two 这样的。啊、呃，它有一个输入的参数 x， 还有一个，嗯、呃，这个第三个参数是指本层有多少个神经元的个数。嗯、呃，因为是这样的。我输入 x 以后，我需要得到 x 的 shape 它的形状。然后呢，因为从卷积层到全连接层，我需要做一个形状的转变。因为在卷积层的地方 ，x 都是，比如说最常见的就是四维的一个 tensor， 四维的张量。然后到全连接层以后，我要把这个四维的张量给它拉直，拉直成一个一维的向量这样的。所以呢，呃。我需要知道这个向量的元素，我需要知道向量有多长，有多少个元素。呃，为什么呢？因为我要在这里，我要初始化两个参数 w 和 b， 我必须得知道这个向量有多少个元素，才能给 w 和 b 正确的给它赋值，给它呃预知它的形状，这个需要提前知道。所以呢，只要知道这个 size 之后，然后我按照之前的类似的方法，用调用 tf 点 get variable。给它赋，给它一个初始初始化，然后初始化的方式依然使用呃 x 开头的这个初始化器，然后依然是默认的是均匀分布的初始化，然后这个均匀分布的这个 w 的值呢并不是零，它的值和这个 size 和这个嗯和这个神经元的个数是有关的，我们可以。我们可以去，我们去，就是我们可以去查一下这个，查一下这个函数，在这里查一下这个函数，这就是它初始化的方式。然后这下面有介绍这个均匀分布，然后它这个范围是怎么计算的，而默认的是 uniform。有兴趣的同学可以看一下这篇，就是这种初始化初始化方式所对应的那篇论文，讲的非常详细。在这里我们就不用看论文了，直接用吧。然后这个 b 它的初始值是零、呃，这样的话我们再、呃、做一下矩阵的相乘，就是 mat multiply， 把这个拉直以后的 x 和 w 相乘，再加上 b， 最后呢加上一个激活函数 r e l u 就得到这个全连接层的输出了，然后全连接层就是这样定义。然后接下来下面几个函数大家都已经见到过了，之前一个是 loss 计算损失函数的，呃，当然要给它 l o g i s 给它 level。然后我们用这这种方法我们用过，和之前的猫狗大战还有 C f a r ten 我们做完的项目里面都用到了这种方法。然后这里注意的是我用的这个计算 l o s 呃 ，loss 的方法是 softmax， 然后要用这个函数的话，必须要把 labels 做 one hot encoding， 这个要做重新编码。这个我在我的输入文件里面完成了这部分。嗯、呃，加上一个 summary， 对，呃，我们可以在 tensorboard 里面把这个 loss 画出来。下一个是 accuracy， 同样的，嗯、呃，这里呢，我们调用这这个函数 tf 点 equal， 就是说判断我们的我们的。呃 ，log logis 这里面它的最大值对应的索引是不是和 label labels 里面最大值对应的索引这两个索引是不是相同？如果相同的话，我们的判断就是对的；如果不相同的话，判断就是错的。我把这个加起来就能，然后得到一个均值，就能得到一个嗯准确率。下面一个是 optimize 函数，也就是优化器。嗯，输入一个 loss， 一个学习率，一个全局的变量来来记录 step， 然后这里用的是梯度下降法，和之前的都很相似，好吧？看完这些函数以后，我们就可以看看 VGG 1 6到底是怎么定义的。这里我用的是 VGG 1 6我们打开 VGG 点 PY 这个嗯文件，这里就是我定义的一个函数 VGG 1 6可以看到这个，可以看到这个函数看起来非常的整洁，这就是我们之前做的那个 tools 这个文件的它的它的
作用。我们把所有的函数全部都，嗯，全部都打包起来，全部都封装起来，放到 tools 这个文件夹里，然后在这里直接调用。所以这样写起来感非常的简洁，然后看起来思路也很清晰。嗯 ，VGG 十六呢，我们有三个输入的参数，一个是 x， 也就是输入的图片，嗯，可以是不同批次。然后有一个是 n class 的有多少类，这里并不一定要一千类啊，我们可以用自己的数据，多少类都可以。还有一个 is pre train， 就是说我们要不要把嗯别人已经训练好的参数加载进来。一会儿在下一个视频我会讲那个参数到底怎么加载进来，这里，然后把它分成了几块然后这几块呢就是完全和那个 VGG 十六的结构对应上的，因为大家回想一下它的结构是不是刚开始两层卷积。两层卷积加上一个 maxpo 加上一个最大尺化，对吧？所以两层卷积，它的卷积和的大小分别都是64然后呢 c u r r e n t size 三乘三 ，stride 全部是一。然后这个最大尺化呢，嗯，是它的 kernel 是一二一 ，stride 一二一，这些参数全部是来自于 VGG 这篇论文，全是论文里面的配置，好吧？然后第二部分呢，依然是两个卷积加一个 maxpo， 然后卷积和是128个。呃，下面一部分呢是三个卷积加上一个全连接层，然后是二百五十六个，再下五百一十二个，再下来五五百一十二个，在下面跟着三个全连接层，啊、呃，全连接层前两个全连接层的神经元个数是四零九六个，最后一个呢对应 n classes， 对应多少类，这就是这么定义的 VGG 十六。然后这个地方啊，这个地方少了两行代码，一个是呃。论文里面用的是 dropout， 就是说随机的给它 dropout 一些呃神经元。然后我个人呢非常喜欢用 bn， 就是 batch normalization。我这里把 bn 加上，我们调用 tools 里面的 batch normalization 这个，然后把 x 复制一下。在这里我调做一下这个标准化。这里呢我也做一下。做一下 bn， 好吧，把这两个加上。那这里我欢迎大家在这里加一下，嗯 ，drop out， 看看这两个效果哪个好。我个人呢非常喜欢这个，好吧，这样保存一下就行了，好吧。这里就嗯把这个模型写完了，我们下一步下一个视频讲一下怎么把参数加载进来，我们下一个视频再聊。